تعالی وبرکاتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علیہ سید العربی والجم امام مکت والمدینت والحرم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صدہ یا ربی شربا و محابتا و تعلیما معاشر المسلمین رحمکم اللہ روا البخاری والمسلم النبی حریرت رلی اللہ تعالی انہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انسد والامام يخطب فقد لغوت فاستمعوا انسدوا رحمكم الله غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجمعين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم مسلمان الله ان الذي ارحل اللہ جل سبحانہ تعالی اینکم انگلکم مسلمان آنگل پینگل آنی ورکم رحمت چیوا ناغبم امام ممبر خطبہ پر سنگم سید ہند رکم بلدو انگلیل پکتن ارطولن پیسک کنڈے نینگل وائی موڑی اند سنالم کودا خطبہ بن سرپ کلی علند وٹار اندرم خطبہ بن عدب خرائی تل چید اٹار اندر ارمنائہم صلی اللہ علیہ وسلم اورہل کوری ادا ہے ابو حریرار علی اللہ تعالی انہ اورہل اروکہن رارہل امام بخاریم امام مسلم روایت چید رکرارہل آہیال خطبہ پرسنگتی وائی موڑی حادث آلتکہ لنگل اللہ جل سبحانہ تعالی انگلڑی پاونگلیم منی پانا ہے مرتمندان ہے مسلمین پاونگلی منت کریو شیدر الوانا ہے آمین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد الرسول اشہد ان محمد الرسول اللہ حیاء علی السوالا حیاء علی السوالا
Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu Hamdash Shakirin Wa nashkuruhu shukur alhamidin Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen Amma ba'd Fakad kawal Allah ta'ala Fil Qur'an al-Kareem Wal Furqan al-Majid Ba'd a'ud billahi Min ash-shaytani wajim بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة صدق الله مولا العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وما توفيق إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بابم سيد بابك لا يترهن دبرك لي بات பாவ மீல்சி பெருங்கள் என்று தனது பாசத்தை விலிக்காட்டும் ஏக வெள்ளோன் இறைவன் அல்லாக கிரல சுபானவு தாலா விருக்கே எல்லா புகலும் அல்லாம் முள்ளியம் காட்டினிலே மோகனத் தெண்டிலே போல் நெல்லியம் மனம் பரப்போ அந்த நபிகளுக்கல்லாம் அரசராம் எம் பெருமான் ரசுலை கரி முஸ்தபா முத்தக்கிங்கள் நெல்லவர்கள் வல்லவர்கள் இரைனைச் செல்வர்கள் எம் அத்துனிபர்கள் மீதம் குரிப்பாக குவலையம் போட்டும் குருனாதர் குதுபில் அக்தாம் غوசலால மகியித்தின் அப்துல் காதல் ஜீலானி கத்தசுல்லாவு சரவுல் அஜீஸ் அன்னவர்கள் மீதம் எம் அத்துனிபர்கள் மீதம் இரை ஜும்மாவினுடிய கடமிகளை நரை வெட்டுவதற்காக வேண்டி நேரகாலத்தோடு இரையில்லத்தில் வந்து விட்டுருக்க கூடிய அன்புக்கும் பரு மதிப்புக்கும் பரி இஸ்லாமிய சோதர்களை பெரியோர்களே இரைவனம் இரை தூதர் சொல்லல்லாம் வலைகி வசல்லம் அன்னவர்களும் எவ்வகியான விடியங்களை எடுத்து நடக்குமாரு இறைவனும் இறை தூதர் சுல்லல்லாம் வலைகி வசல்லம் அன்னவர்களும் எவ்வகியான விடியங்களை விட்டும் தவிருந்து விலைகி நடக்குமாரு எங்களுக்கு கட்டலை விருத்துள்ளார்களோ தடி செய்துள்ளார்களோ அவைகளை முற்றுமுளுதாக தவிருந்து விலைகி நடக்குமாரும் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசியத்தும் நசிகத்தும் இந்த உலகத்தில் பல கோடிக்கனக்கான படைப்பினங்களை படைக்கின்றான் அவ்வாரு அவனால் படைக்கப்பட்ட படைப்பினங்களில் சிரேஷ்டமான சிரந்த ஒரு படைப்பினமாக இறைவன் மனிதன் என்று சொல்லப்படக்குடிய அல் இன்சான் என்று சொல்லப்படக்குடிய எம்மி இறைவன் மாட்டிகின்றான் அவ்வாரு இறைவன Indonesia நீ எந்த மனித வர்க்கத்து நீ சிரேஷ்ட வர்க்கமாக படைத்து வீத்திருக்கின்றாயோ அந்த மனிதருகளை நான் வலிகடுப்பேன் என்று இறைவனடத்தில் கூறி விட்டு வந்தவன் அதற்கு இறைவன் அனுமதி கொடுத்தான் தான் எடுத்தரியப்பட்ட சேத்தான் என்று நாங்கள் சொல்லுவம் அல்லவா அந்த சேத்தான் என்று நீலமான விடியம் சுருக்கமாக சொல்கின்றேன் இறைவன் அணுமதி குடுத்ததின் பிரகாரமே இந்த உலகத்தில் செய்த்தானுடி உசலாட்டங்கள் இடம்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனே
அவ்வாறான ஊசலாட்டங்களை எல்லாம் இறைவன் அல்மரையான் திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் எனது அடியார்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எனது அடியார்களிடத்தில் சாலிகிங்களிடத்தில் உனது எந்த விதமான ஊசலாட்டங்களும் உனது எந்த விதமான சூழ்ச்சிகளும் பழிக்காது என்பதாக ஷெய்தான் ஷெய்தான் இடத்தில் இறைவன் அல்லா ஹக்கீர் அல்லஹ் சுபான் தாலா உரைக்கின்றான் அவ்வாறு ஷெய்தானினுடைய அந்த சூழ்ச்சிகளின் மூலமாக ஷெய்தானுடைய ஊசலாட்டங்களின் மூலமாக அந்த ஷெய்தானுடைய வலைக்குள் விழுந்தவர்களாக காணப்படக்கூடிய மனிதர்களை நேர்வழிப்படுத்துவதற்காக வேண்டியும் ஆலமுல் அருவாகில் அலஸ்து பிறப்பிக்கும் நான் உங்களது இறைவன் கிடையாதா என்று இறைவன் நாங்கள்லாம் ரூகாக இருக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரூகுடைய உலகத்தில் இறைவன் எங்களை பார்த்து கேட்கின்றான் பலா நீதான் எங்களது ரப்பு நீதான் எங்களது இறைவன் என்று நாங்கள் கூறினோம் ஆனால் இந்த உலகத்திற்கு எப்போது இந்த உடல் அழிந்து போகக்கூடிய இந்த ஜெசத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உடலுக்குள் நாங்கள் எமது ரூஹ் ஊதப்பட்டு இந்த உடலை எங்களுக்கு உரியதாக நாங்கள் ஒரு வாடகைக்கு எடுத்து வந்ததை போன்று இந்த உடலுக்குள் நாங்கள் வந்தோமோ ஆலமுல் அருவாகில் இடம்பெற்ற அனைத்து விடயங்களையும் மறக்கடிக்கப்பட்டவர்களாக வந்திருக்கின்றோம் அவைகளை நினைவு கூறுவதற்காக வேண்டித்தான் காலத்துக்கு கால நபிமார்கள் வந்தார்கள் ரசூல்மார்கள் வந்தார்கள் அந்த ரசூல்மார்கள் நபிமார்களுக்கு பக்க பலமாக அந்த ரசூல்மார்கள் நபிமார்களுடைய அத்தாட்சியினை பலப்படுத்தும் விதமாக அவர்களுக்கு இறைவனின் மூலமாக வேதங்கள் சுகுஃபுகள் வழங்கப்பட்டது வேதங்களும் சுகுஃபுகளும் வழங்கப்பட்டது நாங்கள் அறிந்து வைத்திருந்தோம் நான்கு வேதங்களும் நூத்தி பத்து சுகுஃபுகளும் அருளப்பட்டிருந்தது எதற்காக வேண்டி மனித குலத்தினை சீர்படுத்துவதற்காக வேண்டி இறை வேதம் இறை கட்டளைகள் காலத்துக்கு காலம் இறக்கப்பட்டது அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ப கால சூழல் நிலைகளை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இறைவன் அல்லா ஹக்கீர் அலி சுபானுவத்தாலா ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஏற்ப இந்த வேதங்களையும் சுகுகள் சுகுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவைகளையும் இறக்கி வைத்தான் அவ்வாறு இறைவனால் இறக்கப்பட்ட வேதங்களில் இறுதி வேதமாக இருக்கக்கூடியதுதான் உன்னது மிகுந்த அல் குர்வான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உம்மத்தை முஹம்மதியா என்று சொல்லப்படக்கூடிய எங்களுக்கு உத்தம நம்பி சொல்லுல்லா ஒலைவ செல்லம் அன்னவர்களின் மூலமாக கிடைக்கப்பட்டது அந்த மேன்மை மிகுந்த அல் குர்வான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வேதம் இந்த அல் குர்வான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த வேதம் எந்த அளவுக்கு மகத்துவம் நிறைந்ததாக மகோனத்துவம் நிறைந்ததாக காணப்படுகின்றது என்பதனை எத்தனையோ ஹதீஸ்கள் எத்தனையோ குருவானாயத்துக்களின் மூலம் சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம் அல் குர்வான் எப்போது அல் குர்வான் இந்த உலகத்தில் இறக்கப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து இதற்கு முன்னுண்டான இறக்கப்பட்ட நூத்தி பத்து சுகுகளாக இருக்கலாம் அல்லது நான் மூன்று வேதங்களாக இருக்கலாம் அல் குர்வான் தவிர்ந்து மூன்று வேதங்களாக இருக்கலாம் அனைத்து வேதங்களுடைய சட்டங்களும் மாற்றப்பட்டு விடுகின்றது இறுதியானதாகவும் தீர்க்கமான சட்டமாகவும் அல் குர்வானில் கூறப்பட்டவைகள் தான் என்று முடிவு செய்யப்படுகின்றது இறுதியாக இறுதி வேதமாக இறுதி நபி முஸ்தபா சொல்லல்லாம் ஒலி சொல்லம் அன்னவர்களுக்கு இந்த அல் குர்வான் இறக்கி வைக்கப்படுகின்றது இந்த அல் குர்வானுடைய தன்மை என்ன ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே அந்த ஆயிரத்தி நானூறு வருடம் அந்த காலங்கத்தில் நாயகம் சொல்லல்லாம் உடைய செல்லும் அன்னவருடைய காலத்திலேயே சாதாரணமானவர்கள் நாங்கள் சொல்வோம் ஜாகிலியா காலத்து மக்கள் என்று சொல்லி ஜாகிலியா காலத்து மக்கள் என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் எதனை அடிப்படையாக வைத்து ஜாகிலியா காலத்து மக்கள் என்று சொல்கின்றோம் அவர்களிடத்தில் அந்த பண்பு கிடையாது அறிவு இல்லை என்பதற்காக வேண்டிய மடையர்கள் என்பதற்காக வேண்டிய ஜாகிலியா காலத்து மக்கள் அறியாமை காலத்து மக்கள் என்று சொல்கின்றோம் நிச்சயமாக கிடையாது அவர்களிடத்தில் அந்த அஹலாக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நட்குணம் கிடையாது ஒரு எதிரி இருந்தான் என்று சொன்னால் அந்த எதிரியினுடைய தலையினை கொய்து தலையினை சீவி அவனுடைய மண்டை ஓட்டில் மது அருந்த வேண்டும் என்கின்ற வக்கிர புத்தினி உடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள் அவற்றையெல்லாம் மாற்றி அமைக்கும் விதமாகவே அல் குருவான் வந்தது ஆனால் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம் மிக பெரும் அறிஞர்களாக இருந்தார்கள் அறிவாளிகள் அபு ஜகலுடைய பேர் என்ன நாங்கள் எல்லாரும் அனைவரும் சொல்கின்றோம் அபு ஜகில் என்று சொன்னால் மடமையின் தந்தை என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா அந்த அபு ஜகிலுடைய பெயர் என்ன அபுல் ஹிகம் ஞானத்தின் தந்தை என்றுதான் அவன் அழைக்கப்பட்டான் அந்த அளவுக்கு புத்தி கூர்மை உடையவனாக காணப்பட்டான் அபு ஜகில் ஜாகிலியா காலத்து மக்கள் என்கின்ற அந்த கருத்தை கொண்டு நாங்கள் அவர்கள் மடையர்களாக இருந்தார்கள் என்று நாங்கள் எண்ணிவிட முடியாது என்று கருத்து கொள்ள முடியாது அவர்கள் அறிவில் உயர்ந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் கவிதையின் மூலமாக கவிதையின் மூலமாகவே சண்டை போட்டுக் கொள்வார்களாம் நம்ம இப்ப சண்டை வந்தா எவ்வாறு நம்ம மாறி மாறி ஏசிக்கொள்கின்றோமோ அவர்கள் கவிதையின் மூலமாக ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறி மாறி ஏசிக்கொள்வார்கள் மிகவும் 
மொழியில் பாண்டித்யம் பெற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் அவ்வாறான பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் அறிவாளிகள் இருந்த அந்த காலத்தில் இந்த அல்குருவான் நாயகம் சொல்லல்லா உலே செல்லம் அன்னவர்களுக்கு இந்த அகிலத்தாருக்கே ஒரு அருக்குடையாக இறக்கி வைக்கப்படுகின்றது அல்குருவான் இறக்கி வைக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பம் பலர்களும் சவால் விடுகின்றார்கள் இதென்னது இறைவனின் புறத்தில் இருந்து வந்ததா இது கட்டுக்கதை இது பிற ஒரு மனிதனின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட வேதம் என்று எத்தனையோ பெரும் பெரும் கவிஞர்கள் பெரும் பெரும் புத்திஜீவிகள் எல்லாம் அறிஞர்கள் எல்லாம் இந்த அல்குருவானுக்கு எதிராக நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் அல்குருவானுடைய ஒரு வசனத்தினை போன்றாவது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு வசனத்தினை நாங்கள் ஆக்கி காட்ட வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் எத்தனையோ பேர்கள் பல்லாண்டு காலம் முயற்சி செய்தார்கள் இறுதி வரைக்கும் அவர்கள் சந்தித்தது தோல்வியை மாத்திரம்தான் இறுதி வரைக்கும் அந்த அல்குருவானில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மீகத்தோடாக இருக்கலாம் அல்லது இலக்கண இலக்கிய நயத்திலாக இருக்கலாம் அனைத்திலும் எவராலும் மோத முடியாத ஒரு உன்னதமான சக்தியினை இறைவன் அல்லாஹ் கிரிஸ்பானுவத்தாலா அந்த அல்குருவானுடைய அந்த மொழி நடையில் இலக்கிய நயத்தில் ஆக்கி வைத்திருந்தான் எவ்வளவு முயற்சி செய்து பார்த்திருக்கிறார்கள் எத்தனை கவிஞர்கள் வந்தார்கள் மோதி பார்த்தார்கள் ஒரு வசனத்தினை ஆக்கி பார்ப்போமா ஒரு வசனம் அல்குருவானுக்கு நிகராக அதே மொழி நடை அதே இலக்கிய நயத்தோடு ஒரு வசனத்தினை நாங்கள் உருவாக்கலாம் என்று பெரும் பெரும் கவிஞர்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் அவர்கள் சந்தித்தது தோல்வியை மாத்திரம்தான் அந்த அளவுக்கு ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களாக ஏன் இன்று வரைக்கும் முயற்சி செய்து தான் இருக்கின்றார்கள் எகுதிகள் அல்குருவானை போன்ற ஒன்றை உருவாக்கலாமா என்று அவர்கள் முயற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர்களால் உருவாக்க முடியவில்லை ஆனால் அல்குருவான் சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் தான் உண்மை என்கின்ற உண்மை தன்மையினை உணர்ந்து இஸ்லாத்தினை தழுவக்கூடிய எத்தனையோ சம்பவங்களை நாங்கள் கண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த அளவுக்கு மிகவும் ஒரு வலுப்ப மிகுந்ததாக மிகவும் ஒரு பிரசித்தி பெற்றதாக எமது அல்குருவானின் இறைவன் அல்லாஹ் கிரிஸ் பானவத்தால் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் இறைவன் அந்த அல்குருவானுடைய அந்த தாற்பயம் ரொம்ப சொல்ல தேவையில்லை இந்த ஒரு விடயத்தினை சொன்னாலே உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் இறைவன் அல்லாஹுக்கு இருபத்தி வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த அல்குருவான் இருக்கின்றது இந்த அல்குருவானை நாங்கள் ஒரு மலையின் மீது இறக்கி வைத்தோம் என்று சொன்னால் குருவான் ஜபலின் இந்த அல்குருவான் இறை வேதத்தினை ஒரு மலையின் மீது நாங்கள் இறக்கி வைத்தோமே என்று சொன்னால் அந்த மலை இறைவனின் மீது உள்ள பயத்தின் காரணமாக ஒரு மலை சொல்ல சலாக்கள் சொல்லுவாங்க கொண்ட எண்ணத்தை என்றாலும் இப்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விலையத்தை செய்ய போனோம் என்று சொன்னா இந்த விலையம் வந்துட்டு மலையை புழக்குற மாதிரி பெரிய ஒரு விஷயம் நம்மட பாசையில் நம்ம பேசுவோம் ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு என்று சொன்னா அதுக்கு ஒரு உவமையாக மலையை புழப்பது போன்று இருக்கின்றது இந்த விடயம் என்று சொல்லும் அந்த அளவுக்கு எமக்கு தெரியும் மலையை பிழைப்பது என்றால் எவ்வளவு சிரமம் எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படியான பலம் மிக்க உறுதியான மலையினை பற்றி இறைவன் சொல்கின்றான் இந்த குருவானை இறை வேதத்தினை மலையின் மீது நாம் இறக்கி வைத்தால் உணர்வோடு <laughs> இந்த அல்குருவானை இறக்கினால் இறக்கப்பட்டால் அந்த மலை இறைவனின் உள்ள அந்த அல்குருவானினுடைய அந்த அகமியங்கள் அல்குருவானின் உள்ள அந்த வலுப்பத்தின் காரணமாக இறைவனின் மீது உண்டான அந்த பயத்தின் காரணமாக அந்த மலை நடுநடுங்கி சிதறி சின்ன பின்னமாக ஆகிவிடும் என்பதாக நான் சொல்லவில்லை அல்குருவான் சூரத்தில் ஹஷிர் இருபத்தோராவது அத்தியாயத்தில் அல்குருவானை பற்றி இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் எவ்வளவு பெரும் வேதம் அந்த வேதம் அப்பரான வேதத்தினை எப்போதாவது நாங்கள் இந்த உணர்வோடு அல்குருவான் எடுத்து ஓதுறந்தான் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்கின்றோம் தொழுகைக்கு வந்த சூரத்தில் பார்த்தியா ஓதுறந்தான் ஓதாமல் இல்லை இந்த உணர்வோடு ஓதுகின்றோமா இவ்வளவு வலுப்ப மிகுந்த ஒரு வேதத்தை நான் ஓதுகின்றேன் இவ்வளவு சக்தி மிகுந்த இரவு இவ்வளவு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு வேதத்தை நான் ஓதுகின்றேன் என்ற உணர்வோடு நாங்கள் ஓதிருக்கின்றோமா ஓதி பார்ப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் அதில் உங்களுக்கு ஒரு இனம் புரியாத இன்பத்தினை நீங்கள் உணர்வீர்கள் இன்னும் ஒரு இடத்தில் இறைவன் அல்லாஹ் கிரஸ் பஹானுவத்தால சொல்லி காட்டுகின்றான் சூரத்துல் இஸ்ரா ஒன் நசில் மினல் குர்ஆனி மாஹு ஷிஃபாஉம் வ ரஹ்மா அல் குர்ஆன்ங்கறதே நம்ம வெறும் புத்தகமா பார்த்தோம்னு சொன்னா அது புத்தகம்தான் வெறும் தாள்ல 
இங்க எழுத பற்றிக்குது பிரிண்ட் பண்றீங்க என்ற எண்ணத்தோடு நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எமது எண்ணத்தை போன்றுதான் அது பிரதிபலிக்கும் எப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய தாற்பயங்களை உணர்ந்தவர்களாக அதனுடைய மகத்துவத்தினை உணர்ந்தவர்களாக நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முன் வருகின்றோமோ அதனுடைய கூலியினை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வோம் இறைவன் இவ்வாறு சொல்லி காட்டுகின்றான் என்பது அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே ரஹ்மத் அல்குருவானுங்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விடயங்களும் ரஹ்மத்தினை உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்றது அது முழுக்க முழுக்க ரஹ்மத் தான் அது மாத்திரமல்லாமல் ஷிஃபா ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய நோயாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த மனிதனுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நோயாக இருக்கலாம் அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் பரிபூரண ஷிஃபாவாக இறைவன் அல்லாஹ் கிருஷ்ணாலா அல் குருவானை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றோம் என்பதாக அவனது அருண்மறையான் திருமறையிலேயே இந்த விடயத்தினை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் எதற்காக வேண்டி இந்த விடயத்தினை சொல்வதெல்லாம் காரணம் அதனுடைய தாற்பயத்தினை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விடயத்தினை உணர்ந்தவர்களாக நாங்கள் செயற்படுவதன் மூலமாகவே நிச்சயமாக இறைவன் அல்லாஹ் கிரிஸ்பானா அதற்குரிய மகத்தான கூலிகளையும் மகத்தான நட்பலங்களையும் எங்களுக்கு அளிப்பதற்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் சிறந்தவர்கள் யார் அல்குருவான் என்று சொன்னால் இவ்வளவு வலுப்பம் மிகுந்தது இவ்வளவு சிறப்புக்குரியது என்பதாக நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த அல்குருவானின் விடயத்தில் நாம் சேருகின்ற பொழுது அல்குருவானோடு நாம் தொடர்பு படுகின்ற பொழுது நாம் எந்த அளவுக்கு கண்ணியப்படுத்தப்படுகின்றோம் ஒரு மனிதர் இருக்கின்றாரு அவர் சென்று அல் குருவானோடு சேருகின்றார் அல் குருவானோடு சேருகின்றார் என்று சொன்னால் அவர் அல் குருவானை அதிகம் அதிகமான முறையில் ஓதுகின்றார் அல் குருவானை அவர் கற்றுக்கொள்கின்றார் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மனிதன் அடையக்கூடிய பலாபலங்கள் என்ன சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் உங்கள் சிறந்தவர் யார் என்று தெரியுமா உங்கள் சிறந்தவர் அழுக்குருவானை தானும் கற்று அதனை பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவர் அவர்தான் உங்கள் சிறந்தவர்கள் நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொருவர்களை உங்களது கண்ணோட்டத்திற்கு ஏற்ப உங்களது பார்வைக்கு ஏற்ப உங்களது உங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் ஒவ்வொருவர்களையும் ஒவ்வொரு இடை போட்டு வைத்திருப்பீர்கள் ஆனால் இறை தூத சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அண்ணா சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்று தெரியுமா அல்குருவானினை கற்று பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர் அந்த கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமாக அவரும் அமல் செய்து பிறரையும் அமல் செய்ய தூண்டுபவர் இவ்வாறான நடைமுறையினை யார் தன்னகத்தினை கொண்டிருக்கின்றாரோ அவர்தான் உங்களில் சிறந்தவர் என்பதாக நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அன்னவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் எத்தனை பேர்கள் இந்த விடயத்தில் கரிசனை செலுத்துகின்றோம் அல் குருவானினை நானும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது நான் கற்றுக்கொள்ளவில்லை அதற்கு தான் எனக்கு பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை எனது பிள்ளையாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்பவர்கள் ஆசைப்படுவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கின்றோம் சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் ஏனைய கல்விகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தை விட அல் குருவானுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கின்றது ஏன் இந்த உலகத்தில் கண்ணூடாக காண்கின்றோம் ஏனைய கல்விகளுக்கு கொடுத்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதன் மூலமாக அடைகின்ற பலாபலங்கள் இந்த உலகத்தில் கண்ணூடாக காட்டப்படுகின்றது அதிகமான முறையில் அவர் சம்பாதிக்கின்றார் ஒரு சபைக்கு சென்றார் கண்ணியப்படுத்தப்படுகின்றார் அதே போன்று இன்னும் எத்தனை விடயங்களை சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம் இவ்வாறெல்லாம் உலக கல்வி சார்ந்த விடயங்களில் ஒரு மனிதன் ஓர் இடத்தினை அடைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலாபலங்களை எல்லாம் நாம் கண்ணூடாக கண்டதின் காரணமாக என்ன செய்கின்றோம் அல்குருவானுக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தினை நாங்கள் அவ்வாறே மறந்து விடுகின்றோம் அல்குருவானுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய முக்கியத்துவத்தினை நாங்கள் மறந்தவர்களாக அதை எங்களை விட்டும் தூரமாக்கியவர்களாக செல்கின்றோம் ஆனால் இறைவன் அல்லாஹ் கிரிஸ் பஹான் வச்சாலா அல் குருவானை கற்பதற்கு மூலமாக அல் குருவானின் ஓதுவதன் மூலமாக எண்ணிலடங்காத மட்டிலடங்காத நன்மைகளையும் மட்டிலடங்காத வெகுமதிகளையும் எங்களுக்கு தந்து கொண்டே இருக்கின்றான் இன்னும் ஒரு இடத்தில் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் என்னவர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல் குருவானை ஓதுவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற சிறப்பு அல் குருவானை ஓதுவதன் மூலம் சுருக்கமான முறையில் ஒவ்வொரு விடயங்களாக சொல்லி முடித்துக் கொள்கின்றேன் அல் குருவானி இப்ப ஒரு மனிதர் வந்து ஓதுகின்றார் ஓத ஆரம்பிக்கின்றார் அவர் ஓதுவதன் மூலமாக எவ்வகையான நன்மைகள் அவர் அடந்து கொள்கின்றார் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஹதீசினை பார்க்கலாம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் யார் இறை வேதத்தில் நின்று அல் குருவால் நின்று ஒரு ஹருஃபினை ஓடுவாரே என்று சொன்னால் அவருக்கு நன்மை உண்டு ஒரு ஹரஃபை ஓதினால் பத்து நன்மை அல் குருவானுடைய 
ஒரு ஹருஃபினை நாங்கள் ஓதுவோம் என்று சொன்னால் அதற்கு இறைவனால் கொடுக்கப்படக்கூடிய வெகுமதி என்ன ஒரு ஹருஃபுக்கு பத்து நன்மைகளாம் அலிஃப்லாம் ஹருஃபுன் நான் சொல்ல மாட்டேன் அலிஃப்லாமீம் என்று சொல்லப்படக்கூடியது ஒரு ஹருஃப் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் என்பதாக நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சூரத்துல் பக்ராவினுடைய ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பிரட்டி பார்த்தாலே அலிஃப்லாம் என்று வரும் அந்த அலிஃப்லாம் என்று நாங்கள் ஓதிருப்போம் அந்த அலிஃப்லாமீம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சொல்ல இருக்கின்றது அல்லவா அதனை நான் ஒரு ஹருஃப் என்று சொல்ல மாட்டேன் வலாக்கின் அலிஃபுன் ஹருஃபுன் வலாமுன் ஹருஃபுன் வ மீமுன் ஹருஃபுன் மாற்றமாக அலிஃப் என்பது ஒரு ஹருஃபு லாம் என்பது ஒரு ஹருஃபு மீம் என்பது ஒரு ஹருஃபு இதனுடைய சுருக்கம் என்ன நீங்கள் அலிஃப்லாம் மீம் என்ற அந்த ஒரு சொல்லினை ஓதுவீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் முப்பது நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் சுபஹான் அல்லா மூன்று ஹருஃபுகளை நீங்கள் ஓதின வெறுமன் அலிஃப்லாமீம் குருவான துறக்குறீங்க ஓதனம் என்ற நீயத்தோடு வாரீங்க பள்ளிக்கு வந்து இருக்கிறீங்க குருவான துறக்குறீங்க பிஸ்மி சொல்றீங்க அலிஃப்லாம் மீம் என்று சொல்றீங்க அங்கால ஒரு கோல் ஒன்று வந்துட்டு ஒரு ஆள் கூப்பிடுறாரு சரி குருவான மூடி வச்சு போட்டு போவோம் என்று சொல்லிவிட்டு போறாரு இப்ப அவர் ஓதின அந்த அலிஃப்லாம் மீம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த எழுத்துக்கு முப்பது நன்மைகளை அவர் கொள்ளை எடுத்துக் கொண்டு செல்கின்றார் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அளவுக்கு இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபான வச்சாலா அல் குருவானை ஓதுவதன் மூலமாக எண்ணிலடங்காத கூலிகளை தருகின்றார் எதற்காக வேண்டி இப்ப வேலையாளி ஒருவருக்கு சம்பளத்தை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி கொடுத்து அவர் செய்கின்ற வேலையை இன்னும் ஆர்வம் எடுத்து செய்வார் அதே போன்று இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபான அடியார்களாகிய நாங்கள் இறைவனின் பால் நெருங்கி வர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சிறிய அமலுக்கு அதிகமான நன்மைகளை தருகின்றான் நாங்கள் செய்கின்ற அற்ப சற்பமான சொற்பமான நன்மை அமல்களுக்கெல்லாம் வணக்கங்கள் அபாதத்துக்கெல்லாம் இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபான வத்தாலா எண்ணிலடங்காத நன்மைகளை தருகின்றான் ஏன் நாங்கள் அதிகம் அதிகமான முறையில் அதில் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக அதிகம் அதிகமான முறையில் அதில் ஈடுபாடு உடையவர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவுரலி பெரியவர்களே நாங்களும் இந்த நன்மைகளை கொள்ளி அடிப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக அல் குருவானுடைய விடயத்தில் ஒரு மனிதன் எவ்வாறு தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவுக்கு சென்றாவது அல் குருவானை அவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதனை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்றது வயசு பேச்ச இன்னும் வய இதுபோல் இவ்வளோ வயசு போனது பிறகு எப்படி நான் அல் குருவானை கற்றுக்கொள்றது அது சிரமமான விஷயமே அல்லது இந்த வயசில் இதை கற்றுக்கொள்றதோட நாலஞ்சு உலக கல்வியை கற்றுக்கொண்டு மனு சொன்னால் எவ்வளோ காசு உழைக்கலாம் என்கின்ற சிந்தனையில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இங்கு இருப்பவர்கள் யார் அவர் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் உடனே அதனை மாற்றிவிடுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் இதனுடைய பலாபலங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக நாளை கியாமத்து நாளில் நாங்கள் அனுபவிப்போம் நாளை கியாமத்து நாள் அவர்கள் அடைவார்கள் கியாமத்து நாளில் இந்த அல் குருவானுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற கண்ணியம் அல் குருவானின் ஓ மூ அல் குருவானின் ஓதுவதன் மூலமாக ஒரு மனிதன் அடைகின்ற அந்த சிறப்புகளை பார்ப்பதற்கு முன் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் அல் குருவானை எந்த ரீதியில் ஓதலாம் எந்த ரீதியில் கற்றுக்கொள்வதற்கு இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்றது என்பதனை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பொதுவாகவே இஸ்லாத்தில் ஹசது என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பொறாமை கொள்வது என்பது தடுக்கப்பட்ட விடியும் ஹசது யாரை பார்த்தும் யாரும் பொறாமை கொள்ளப்படக்கூடாது யாரையும் யாரை பார்த்து பொறாமை கொண்டு விடக்கூடாது ஒரு பணக்காரர் இருக்கின்றது அவரை பார்த்து பொறாமை கொள்கின்றார் அவருடைய சொத்து செல்வங்கள் எல்லாம் அவ்வாறு அழிந்து மண்ணோடு மண்ணாக வேண்டும் பொறாமைப்படுகின்றார் பொறாமை என்பது இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்ட விடையும் ஆனால் நாயகம் சொல்லல்லாம் அலி சொல்லம் மன்னவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இரண்டே இரண்டு விடயங்களுக்காக வேண்டி பொறாமைப்படுவது கூடும் பாருங்கள் இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விடயம் எந்த விடயத்திற்காக வேண்டி அனுமதிக்கப்படுகின்றது என்பதை நீ பாருங்கள் இரண்டு விடயங்களுக்காக வேண்டி பொறாமை கொள்வது கூடும் என்பதாக நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அண்ணவர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பொறாமை என்பது இரண்டு விடயங்களை தவிர கிடையாது இரண்டு விடயங்களில் பொறாமை கொள்வது கூடும் என்று சொல்லிவிட்டு நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அண்ணவர் முதலாவதாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ரஜுலன் ஆத்தாஹுல்லாஹு மாலன் இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபானவத்தால ஒரு மனிதனுக்கு செல்வத்தினை கொடுக்கின்றான் பொருளாதார வசதியினை கொடுக்கின்றான் அதனை அந்த மனிதன் என்ன செய்கின்றான் என்று சொன்னால் அந்த மனிதன் அந்த பொருளாதாரத்தினை அவனுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சொத்து செல்வங்களை எல்லாம் உண்மையின் பால் இறைவனுக்காக வேண்டி செலவு செய்கின்றான் அப்படியான அவ்வாறான ஒரு மனிதனை பார்த்து சொத்து செல்வம் இல்லாத மனிதன் பொறாமைப்படலாம் எப்படி பொறாமப்படணும் அவன் இருக்கிற சொத்து செல்வங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு நாசமாகணும் என்று சொல்லியா இல்லை அவனுக்கு கிடைத்ததை போன்று 
அந்த பொருளாதாரமுடைய அந்த செல்வந்தனுக்கு எவ்வாறு பொருளாதாரம் கிடைத்ததோ அதே போன்று பொருளாதாரம் எனக்கும் கிடைக்க வேண்டும் அவரை போன்று நானும் இறைவனது பாதையில் சதக்காக்கள் தான தர்மங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் பொறாமைப்படலாம் பொறாமைப்படுவதற்கு அனுமதி உண்டு என்று நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லமன் அவர்கள் ஒரு வழியினை காட்டி தருகின்றார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக முஸ்தபா நபி சொல்லல்லா அலி சொல்லமன் அவர்கள் இரண்டாவதாக யாருடைய விடயத்தில் பொறாமைப்படலாம் என்பதற்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா ஹக்கிமத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த குருவானுடைய விளக்க ஞானங்களை கொடுத்திருக்கின்றான் குருவானை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவினை இறைவன் கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த மனிதர் என்ன செய்கின்றார் என்று சொன்னால் அவர் அல் குருவானை தான் கற்று அதன்படி தனது காலங்களை கழிக்கின்றார் அது மாத்திரமல்லாமல் அதனை பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கின்றார் இவ்வாறான சூழ்நிலையில் காணப்படக்கூடிய ஒரு மனிதர் இரண்டாவது நபர் யார் அல் குருவானை தான் கற்று அதன்படி அவர் அமல் செய்கின்றார் அதனை பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட நபருடைய விடயத்திலும் பொறாமைப்படுவதனை இஸ்லாம் கூறி காட்டுகின்றது அனுமதிக்கின்றது எந்த அடிப்படையில் அவருடைய அறிவெல்லாம் இல்லாமலாக வேண்டும் அவருக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அறிவுகள் எல்லாம் இல்லாமாக வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அல்ல அவருக்கு இறைவன் எவ்வளவு அறிவுகள் கொடுத்திருக்கின்றான் அந்த அறிவை வைத்து அவர் அல் குருவானை கற்றிருக்கின்றார் அந்த அல் குருவானை கற்று அவர் இறைவனுக்கு வழிபட்டு நடக்கின்றார் இதர மனிதர்களுக்கும் அதனை கற்றுக் கொடுக்கின்றார் அதை போன்று நானும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல் குருவானை படித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன்படி நானும் எனது வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அதை நானும் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் பொறாமை கொள்வதனை இஸ்லாம் அனுமதிக்கின்றது சுபான் அல்லா சிந்தனை செய்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இறைவன் அல்லாஹ் கிரில் சுபானவத்தால் ஒரு விடயத்தினை மிகவும் கடுமையானதாக வன்மையாக தடுத்திருந்தும் சில விடயத்தில் இறைவன் அனுமதி தருகின்றான் என்று சொன்னால் இந்த அல் குருவான் கற்கின்ற விடயத்தில் அனுமதி தருகின்றான் என்று சொன்னால் இந்த அல் குருவான் கற்கின்ற விடயம் எந்த அளவுக்கு இறைவனிடத்தில் உன்னதமாக இருக்கின்றது எந்த அளவுக்கு இறைவன் அல்லாஹ் கிரில் சுபானவத்தால இந்த அல் குருவானை கற்கின்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தினை ஒரு கணம் நாங்கள் சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சோழர்களை பெரியோர்களே நாங்கள் அல் குருவானை கற்பதன் மூலமாக எமது வாழ்க்கையில் அன்றாடம் செயற்படுத்தி வருகின்ற ஒவ்வொரு நடைமுறைகளும் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளும் அல் குருவானின் வெளிப்பாடாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் இருப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு முயற்சி செய்வதன் மூலமாகத்தான் அதன் மூலம் நாங்கள் பிரயோஜனத்தினை அடைந்து கொள்ளலாம் ஒரு மனிதர் இருக்கின்றார் அவருக்கு அல் குருவானிலிருந்து எதுவுமே தெரியாது என்று சொன்னால் அவருடைய நிலைமை எவ்வாறு இருக்கும் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர் சொல்லி காட்டுவார்கள் ஒரு மனிதர் இருக்கின்றார் அவருக்கு அல் குருவானிலிருந்து எந்த ஒரு விடயமும் அவருக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அல் குருவானிலிருந்து அவருக்கு எந்த ஒரு விடயமும் அவருக்கு அறியவில்லை என்று சொன்னால் அவர் பால் அடைந்த ஒரு வீட்டினை போன்றவராவாராம் அல் குருவானை பற்றிய எந்த ஒரு அறிவும் அவருக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அவர் பால் அடைந்த ஒரு வீட்டினை போன்று ஆவார் என்று நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பால் அடைந்த வீடுகளில் எவ்வாறு ஷெய்தான்களும் கெட்ட ஜின்களும் குடியிருந்து பலவிதமான அநியாயங்களையும் அட்டூழியங்களையும் புரியுமோ அதே போன்று ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் பால் அடைந்து விடுமே என்று சொன்னால் அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த மனிதனிடத்திலிருந்து அசலாக்கனை எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த மனிதனிடத்திலிருந்து நட்குணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய விடயத்தினை பண்புகளை எல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த மனிதன் இந்த உலகத்தில் மனிதனாக இருந்தாலும் அவனுடைய உள்ளம் மிருகத்தினை போன்றுதான் இருக்கும் ஒரு மனிதன் செறிவர தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமா இந்த உலகத்தில் செறிவர தன்னை ஒரு மனிதனாக அவன் பூரணமான முறையில் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமா அதற்கு அந்த மனிதன் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் அல் குருவானே தனது இடத்தில் தனது உள்ளத்தில் அவன் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தனது உள்ளத்தில் அந்த மனிதன் அல் குருவானை எடுத்துக்கொள்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல விதமான கரைகளும் நீக்கப்படுகின்றது ஒளி ஒரு இடத்தில் இருள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் ஒளி சென்று விடுமே என்று சொன்னால் இருள் அகன்றுவிடும் அல் குருவான் என்பது நூர் எப்போது அந்த நூறினை எமது உள்ளத்தில் பால் அடைந்து இருக்கின்ற எமது உள்ளத்தில் நாங்கள் தீபமாக ஒளியாக ஏற்றுவோமோ அக்கணமே எமது உள்ளம் பிரகாசிக்க தொடங்கிவிடும் எமது உள்ளம் பிரகாசிக்கின்ற பிரகாசிப்பதன் மூலமாக எம்மை சுத்தி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் எம்மை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் எம்மை சார்ந்தவர்கள் அனைவர்களும் அதன் மூலமாக பல்வேறுபட்ட நன்மைகளை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தினையும் பல்வேறுபட்ட நன்மைகளை பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தினையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இவைகளெல்லாம் இந்த உலகத்தில் அல் குருவானை கற்பதன் மூலமாக இந்த உலகத்தில் அல் குருவானோடு நாம் சேர்வதன் மூலமாக இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபானுவத்தால கொடுக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் நாளை கியாமத்து நாளில் அல் குருவானை ஒரு மனிதன் மனநம் செய்கின்றார் 
ஒரு மனிதர் அல் குருவானினை மனம் செய்து ஒரு ஹாஃபிலாக மாறுகின்றார் அவர் அவ்வாறு ஹாஃபிலாக மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த உலகத்திலும் சரி நாளை கியாமத்தினாலும் சரி அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெகுமதிகள் என்ன என்பவைகளை நாங்கள் சற்று உற்று நோக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபான ஒத்தாலா எந்த ஒரு மனிதன் அல் குருவானனை பாடம் மனநமிடுவதற்கு முயற்சி செய்து அந்த அல் குருவானனை மனநமிட்டு கொள்கின்றானோ அந்த மனிதனுடைய மூளையினை ஞாபக சக்தியினை இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபான ஒத்தாலா பன்மடங்காக மாற்றி கொடுக்கின்றான் அந்த மனிதனுடைய ஞாபக சக்தியினை பன்மடங்காக மாற்றி கொடுக்கின்றான் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் மிகவும் சர்வசாதாரணமாக சாதாரணமான மனிதர்கள் மனநமிடுவதற்கு கஷ்டப்படுகின்ற சிக்கலாக இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை அந்த அல் குருவான் மனநம் செய்த ஹாஃபிலால் மிகவும் சர்வசாதாரணமான முறையில் மனநமிட்டு கொள்வதற்குரிய வாய்ப்பினை பரக்கத்தினை ரஹ்மத்தினை அந்த சிறார்களுக்கு இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபானுவத்தால் கொடுக்கின்றான் அந்த அல் குருவானை மனநம் செய்த பரக்கத்தின் காரணமாக இந்த காலத்தில் நாங்கள் நினைக்கலாம் அல் குருவான ஓதினா என்ன செய்யறது ஒரு பள்ளியில் போய் தொழிலிக்கலாம் அல்லது ஒரு குருவா மாசாவில் இருந்து ஓதி கொடுக்கலாம் வேறு என்னதான் செய்ய முடியும் அல் குருவானை மனநம் செய்தால் என்ற சிந்தனையோடு நாங்கள் இருக்கலாம் நிச்சயமாக அவர் கிடையாது இந்த உலகத்தில் வேண்டுமானால் நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு நிலையினை எங்களுக்கு மத்தியில் ஷெய்தான் தோற்றுவிப்பான் ஷெய்தான் நெல்ல வடிவத்தினை ஒரு காலமும் நெல்ல வடிவமாக காட்ட மாட்டான் தீய வடிவத்தை தான் பல்வேறுபட்ட வர்ணனைகள் மூலமாக எங்களுக்கு அழகாக்கி காட்டுவான் அல் குருவானி ஒரு மனிதன் உள்ளத்தில் சுமப்பதின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் பல்வேறுபட்ட நன்மைகளை இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபானவத்தால கொடுக்கின்றான் ஏன் அல் குருவானனை மனநம் செய்த எத்தனையோ நீதிபதிகளை இந்த உலக இந்த நாட்டில் இல்லையா அல் குருவானனை மனநம் செய்த எத்தனையோ வைத்தியர்கள் இந்த நாட்டில் இல்லையா அல் குருவானனை மனநம் செய்த எத்தனையோ இன்ஜினியர் பொறியியலாளர்கள் எத்தனையோ பேர்கள் பெரும் பெரும் பிஹெச்டி பட்டதாரிகள் முதுமானிகள் எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன இறைவன் இறைவனுடைய கலாமினை நீ சுமந்து கொள்வதற்கு நீ உனது உள்ளத்தில் ஏற்பதற்கு நீ தயாராகின்றாயா இந்த உலகத்தில் எதுவையெல்லாம் பெரும் பெரும் விடயங்களாக பெரும் பெரும் அந்தஸ்தில் வைத்து கவனிக்கப்படுகின்றதோ அவைகள் அனைத்தையும் உனது காலடியில் கொண்டு தருவேன் என்பது இறைவனின் நியதையாக இருக்கின்றது நாங்கள் அல் குருவானை மனம் மூலமாக அதோடு மாத்திரம்தான் நாங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு விடுவோம் என்கின்ற சிந்தனையில் இருப்போமே என்று சொன்னால் நிச்சயமாக தவறு எந்த பிள்ளை சிறு வயதில் அல் குருவானை மனநம் செய்வதற்கு தயாராகி மரணத்தினை அது மனநமிட்டுக் கொள்கின்றாரோ அல் குருவானை இறைவன் அந்த பிள்ளையினுடைய அந்த மனன சக்தியினை விருத்தி செய்கின்றான் அந்த பிள்ளையினுடைய உள்ளத்தினை இறைவன் விருத்தி செய்கின்றான் விரிவாக்கி கொடுக்கின்றான் அதன் மூலமாக அல் குருவானை பாடமாக்கின ஒரு சிறுவனின் மூலமாக ஒரு பிள்ளையின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னதான் மிகவும் கஷ்டமான பாடமாக இருந்தாலும் சரி கஷ்டமான சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அனைத்தையும் இலகுவான முறையில் கிரகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலினை இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபான ஒத்தாலா அல் குருவானினுடைய பரக்கத்தின் மூலமாக அந்த ரஹ்மத்தின் மூலமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு வழங்குகின்றான் என்பதனை பெற்றோர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல இவைகள் எல்லாம் சுருக்கமாக இந்த உலகத்தில் இடம்பெறக்கூடிய நன்மைகள் நாளை கியாமத்து நாளில் கியாமத்து நாளில் கிடக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய அந்த நன்மைகள் சுபஹான் அல்லா எண்ணில் அடங்காதவை நாளை கியாமத்து நாளில் அல் குருவானை மனநம் செய்த அதன்படி அல் குருவானை மனநம் செய்து அந்த அல் குருவானை கற்று அதன்படி அமல் செய்தார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாளை கியாமத்து நாளில் கொடுக்கப்படக்கூடிய வெகுமதிகள் என்று சொன்னால் இறைவனுடைய அரசுக்கு கீழால் சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கின்றேன் இறைவனுடைய அரசுக்கு கீழால் அந்த அல் குருவானினை மரணம் செய்தவர்களுடைய பெற்றோர்களே அழைக்கப்படும் பெரும் சிம்மாசனங்கள் போட்டிருக்கப்படும் அந்த சிம்மாசனங்களில் அல் குருவானினை மனநம் செய்த குழந்தைகளின் சிறார்களின் பெற்றோர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள் அழைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய தலையில் ஒரு கிரீடம் சுமத்தப்படும் இதனை அந்த இடத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மனிதர்கள் என்றால் ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருப்பார்களாம் யார் இவர்கள் இவர் உலகத்தில் வாழ்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஏழையாக இருந்தார இவர் உலகத்தில் வாழ்கிற சந்தர்ப்பத்தில் கூலி தொழில் செஞ்சிட்டு இருந்தார் இவர் உலகத்தில் வாழ்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அவற்றையும் இவற்றையும் கடன் பட்டு மிகவும் கஷ்டத்தில் வறுமையில் வாழ்ந்தார் எந்த ஒரு உலகத்தில் இவருக்கு எந்த ஒரு சிறப்பும் கிடைக்கல யாருக்கு அல் குருவானி மனம் செய்த ஹாஃபிலுடைய தந்தை பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு நாளை கியாமத்து நாளில் கிடைக்கின்ற அந்த வெகுமதிகள் சிறப்புகளை பார்த்து ஏனைய மனிதர்கள் சிந்திப்பார்களாம் இவர்கள் உலகத்தில் எதுவுமே எதற்குமே லாயிக் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்களே 
யாராலும் இவர்கள் சிறப்புப்படுத்தப்படவும் இல்லை கண்ணியப்படுத்தப்படவும் இல்லை சர்வசாதாரணமாக இருந்தார்களே இவர்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கண்ணியம் கொடுக்கப்படுகின்றது என்று கேட்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கு அவர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்படும் இவர்களெல்லாம் இறை வேதத்தினை மனநம் செய்தவர்களுடைய பிள்ளைகளினுடைய பெற்றோர்கள் சுபஹானல்லா இவர்கள் இறைவனது கலாம் அல் குர்வானை மனநம் செய்ததன் காரணமாக அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு இறைவன் அல்லாஹ் கிரில் சுபானவத்தாலா இந்த கண்ணியத்தினை கொடுக்கின்றான் நாங்களும் இருக்கின்றோம் எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் இருப்பார்கள் சிந்திக்கலாம் அப்படி என்னத்தை செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி எத்தனையோ செல்வந்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் இறை பாதையில் தங்கள் செல்வத்தினை வழங்குகின்றார்கள் எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இறைவனது பாதையில் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் செலவு செய்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களை தான் செலவு செய்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த ஹாபில்கள் உளமாக்கல் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்களுடைய பெற்றோர்கள் தான் உயிருக்கு உயிராக பண்பாக பரிவாக பாசமாக வளர்த்தெடுத்த பிள்ளைகளையே என்ன செய்கின்றார்கள் தீனுக்காக வேண்டி அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் மூன்று வருடங்கள் ஏழு வருடங்கள் தனது பிள்ளைகள் குழந்தைகளை மறந்தவர்களாக அழகான உணவினை மறந்தவர்களாக ருசியான உணவுகளை மறந்தவர்களாக தனது பிள்ளைகளையே அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் இந்த தீனுக்காக வேண்டி இந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி இந்த மார்க்க கல்வியினை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி அல் குர்வானி அவர்கள் படிப்பதற்காக வேண்டி அனுப்புகின்றார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த கண்ணியமோ இந்த சிறப்போ இல்லாமல் போகலாம் கிடைக்காமலும் இருக்கலாம் ஆனால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நிச்சயமாக நாளை கியாமத்தி நாளில் அனைவர்களும் கண் சிமிட்டாது ஆச்சரியத்தோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு வெகுமதியினை இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபானவத்தாலா நாளை கியாமத்து நாளில் வைத்திருக்கின்றான் என்பதனை அனைவர்களும் நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய சவர்களை பெரியவர்களை உன்னது மிகுந்த அல் குர்வான் என்பதனுடைய சிறப்பம்சத்தினை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாக செயற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தான் அதனுடைய பெருமதிகளையும் வெகுமதிகளையும் எங்களால் அடைந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அடைந்து கொள்ள முடியும் அதனை நாங்கள் மறந்தவர்களாக புறக்கணித்தவர்களாக வாழ்வோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் மற்ற கல்விகளை அதற்காக வேண்டி உலக கல்வியினை கற்கக்கூடாது என்று சொல்ல வரவில்லை அதனையும் கற்கத்தான் வேண்டும் முக்கியத்துவத்தினை நாங்கள் எமது கல்விக்கு கொடுப்போம் நாங்கள் அல் குருவானை மனநம் செய்கின்ற அல் குருவானை கற்றுக்கொள்கின்ற விடயத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்விகளும் எமது காலடிக்கு வரும் இறைவன் நிச்சயமாக அதனை செய்து வைப்பான் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது எனவே அதற்குரிய வாய்ப்புகள் இன்ஷா அல்லா இன்றைய தினம் எமது முஹையுத்தீன் ஜும்மா பள்ளிவாயில் நிர்வாக சபையினர்கள் மூலமாக இன்றைய தினம் அல் குருவான் பகுதி நேர மரண பிரிவினை ஆரம்பிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு செயற்திட்டத்தினை இன்று அங்குராப்பணம் செய்வதற்காக வேண்டி இருக்கின்றார்கள் முடியுமானவர்கள் என்ன செய்யுங்கள் நாங்கள் ஏனைய கல்விகளுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமோ அதே போன்று இந்த மார்க்க கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த உலகத்தில் நாங்கள் சாதாரணமானவர்களாக தெரியலாம் ஆனால் கியாமத்து நாளில் நாளை கியாமத்து நாளில் இறைவனுக்கு நெருக்கமானவர்களாகவும் இறைவனது நெருக்கத்தினை பெற்றவர்களாகவும் மாறுவதற்குரிய முயற்சிகளையும் வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் தான் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு குரிய ஒரு வாய்ப்பாக தற்பொழுது இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது என்கின்ற விடயத்தினையும் தெரிவித்துக் கொண்டவனாக எதிர்வரும் காலங்களில் அல் குருவானுடைய புனிதத்தினை உணர்ந்தவர்களாக அந்த அல் குருவானை செறிவர தானும் கற்று பிறருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை இறைவன் அல்லாஹ் கிரல் சுபானுவத்தாலா எம் அத்துணைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக ரப்பி ரஹ்மானியா அல்லா என்றென்றும் உன்னை அஞ்சு வயது நடக்கக்கூடிய மூமிங்களாக எங்கள் அனைவரும் ஆக்கிறல் வாயாக ரஹ்மர் ரஹ்மான் இரச்சகனியா அல்லா உன்னது மிகுந்த உனது மேன்மை மிகுந்த வேதத்தினை திருவேதத்தினை எங்கள் அனைவர் அனைவர்களுடைய உள்ளத்திலும் மிளிர செய்து விடுவாயாக அதனுடைய ஒளியின் மூலமாக எங்களது உள்ளங்களை ஒளிபெறச் செய்து விடுவாயாக அனில் ரபில் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி சலா வபரகாத்து الحمد لله نحمده وحمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأوسيك مع عباد الله وإياي أولا بتكوى الله اتكوى الله حكى تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حافظوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج أليكم بمثال الفرائض والنوافل واجذنا بالمحارم والمكارم إن أحسن الكلام كلام ربنا ذي الجلال والإكرام وهو يقول فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر 
إلى آخر السورة بارك الله بارك الله لنا ولكم واغفر لنا ورحمنا وإياكم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي نفسي أولا بتكوى الله فإن الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا عباد الله إن الله تعالى أمركم أمرا نميما وبدا بنفسه تعظيما وسنى بملائكته المسبحة بكدسه تكريما وقال جل جلاله عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافي البلاء والوباء والكحت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفو منكوش في اللوح والكلم سيد العرب واللجم جسمه مقدس معتر متهر منور في البيت والحرم شمس اللها بدر الدجا صدر اللولا نور الهدى في الورام صبي ظلم جميل الشيم شفي الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المندها مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المسلين خاتم النبيين شفي المذنبين نس الغرب رحمة للعالم راحة الاشكين مراد المشتاك شمس اللارفين سراج السالك مصباح المقرب محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين بالحرم إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاكون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وارض عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وارض عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وارض عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وارض عن وارض عن الباكين من الأشياء المبشرة صاداتنا سعد وسعيد وطلحة والزبير وعامر وأبد الرحمن رضي الله تعالى وارض عن سيدتنا من رسول فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى وارض عن سبت رسول سيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وارض عن عمي رسول سيدنا حمزة وسيدنا عباس رضي الله تعالى عنهما وارض عن سائر أصحاب رسول الله وأزواجه وأولاده وذرياته والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأن التابين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا ما هم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموان إنك مجيب الدعوان اللهم اللهم ثبت أقدامنا على طريقة أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة اللهم جنا من النار اللهم جنا من النار اللهم جنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حتب النار فإنها بأس الدار وبأس المسوى وبأس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمركم بالأدل والإحسان وإيتاء ذو القربى وإنهان الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم يذكركم ويذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون